ご覧いただきありがとうございます。今回はさらば可能、フェリーズファン、メッツファンに聞きましたの2本です。現地5月2日、ニューヨークベッツはロビンソン・カノーを今シーズンのチームの構想から外し、DFA としました。今シーズン、ロックアウトの影響でスプリングトレーニングが短縮されたことを考慮し、特別措置として通常26人のアクティブロースターを28人に拡大して開幕しましたが、この措置が5月1日をもって終了。アクティブロースターの人数は28人から26人に戻るため、各チーム調整を必要としていました。メッツにおいてはここ数日、可能 DFA の可能性が取り沙汰される一方で、JD デイビス、ルイス・ギオム、もしくはドミニク・スミスをマイナーに送る可能性もあるとされていました。そして現地1日には、今シーズンここまで6試合で二遊間コンビを組んでいたフランシスコ・リンドアが、可能をリリースすることについて、ハッピーではないし、起きてほしくはないとし、さらに彼は良きチームメイトで人としても素晴らしい。輝かしい実績もある。彼がいくつなのかは関係ない。彼のマインドはフレッシュだし、ヒットもまだ打てる。と発言するなど、チームの決断に大きな注目が集まっていました。しかし、結局は大方の予想通り、今シーズンここまで12試合に出場、41打数8安打、打率1割9分5厘、ホームラン1本の39歳、ロビンソン・カノーが DFA となったのです。今シーズン、結果の出ない可能について、ファンから批判の声も上がっていましたが、それでも一定期間起用し続けたバックショボルター監督、そしてメッツとしては、できる限りのチャンスは与えた、その上での決断ということができるでしょう。2018年、前オーナーのウィルポン親子と、前 GM ブロディ・バンワゲネン体制のもと、メッツは当時ナンバースリープロスペクトであったジャレット・ケルニックを含む5人とのトレードで、マリナーズからエドウィン・ディアズとともにロビンソン・カノーを獲得。メッツではキャリア2度目のドーピングにより2021年フルシーズン出場停止となるなど3年長の在籍で出場はわずか169試合、打率2割6分9厘、出塁率3割1分5厘、長打率4割5分、ホームラン24本でした。今後はメッツが7日以内にトレードを成立させなければカノーはチームが支配権を放棄するウェイバーとなり、その後、フリーエージェントとなります。2014年にマリナーズと10年2億4000万ドルの契約を結んでおり、契約満了は2023年シーズン終了後、この先2年の年俸は2400万ドル。この額を負担してまで衰えの顕著な39歳の可能をトレードで獲得する球団が現れることは考えられないため、ウェーバーとなり、フリーエージェントとなることが確実です。その後に獲得に乗り出すチームはメジャーの最低保証年俸70万ドル。シーズンがスタートしているため、その70万ドルの日割り額の年俸を負担。契約の残るこの先2年間の年俸の合計4800万ドルの大部分はメッツが負担し続けることになります。気になる可能の挙手はいくつかのチームが DH として獲得に動くことも考えられますが、もちろんここでキャリアが終了となる可能性もあります。もしそうなった場合、通算成績は17シーズン、2246試合、打率3割2厘、出塁率3割5分2厘、長打率4割9分、ホームラン335本、ウォー 69.1、二塁手として殿堂入りにふさわしい数字ではありますが、ドーピングにより2018年80試合、2021年にはフルシーズン162試合と、2回の出場停止処分を受けているため、その可能性は限りなく低いと見られています。なお、メッツはこれで外野を守ることもあったジェフ・マクニールをセカンドに固定。現地2日の試合は4打数ノーヒット。今シーズンここまでの打率を2割6分9厘としているリンドアと二遊間を形成していくことになります。そして、JD ・デイビスとドミニク・スミスは DH としてより多くの出場機会を得ることになりそうです。そんなメッツ、現地1日日曜日には、ホームシティフィールドで同地区、ナショナルリーグ東地区のライバル、フィリーズとの対戦。この試合をメッツは15勝7敗で、ナショナルリーグ東地区首位。フィリーズは11勝11敗の3位で迎えましたが、観戦に訪れた両チームのファンにインタビューを行いましたので、ご覧ください。
really a real serious contender. If Noel gets back to his two years or three years ago, we'll be, we'll be, we'll be smooth sailing, I think. Harper. When I, so, funny story, when I was 2015, when he played for the Nationals, I had a sign that said, Bryce Harper is my daddy. I brought it down to him in the dugout. He signed it for me. He said, Bryce Harper is not my daddy. Ever since then, I've been a Bryce Harper fan. Since 20, 2015, Harper fan, ride or die on him. So, ride or die with the Phils. World Series 2022, baby. Yeah, but, but, but Buck Showalter brings 20 years of, of, of major league experience to, to, to the Mets, and every single place he, he went to, whether it was with the Yankees in the 90s, Arizona, uh, Texas, and Baltimore, every single place he's gone to, he's changed the culture, and, 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 he, and he's really, um, and he's done a, a lot of different things uh, to, 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 to maximize the efforts of, uh, of the, and the potential of, of the individual players. Francisco Lindor was put in a similar situation that Carlos Beltran had in 2005. That uh, Bel Bel Beltran came from, from smaller, smaller market teams like, Can like Kansas City and Houston. And, and Beltran instantly came to New York in 2005. And, 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 and kind of a shaky year. I think it was kind of the market that overwhelmed him. The same thing happened with Francisco Lindor, but as, as he got acclimated with New York last year, uh, Lindor did, did play much better, much, much more in par with his regular numbers, but and, and this year was the first year of his 10-year contract, so I, I, I think I think with, with all things being said, given, given that he's basically now one of the faces of the franchise, and he is a big reason why the Mets are in first place. I've been a, I'm, I'm, twi I'm 44. I've been a Philly fan since I was about eight, nine years old. I, I, I feel like they made some great moves. They, 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 they um, upgraded on offense. It's just that now we got to work a little bit on our defense and pitching. You know, no lot, no lot's our number one ace, but uh, you know, after that, it's subject. The biggest vibe in our division right now is the New York Mets because they're in first place. I expect us to be on top of the division. The Mets gonna be like third or fourth, and they're not gonna make the playoffs. <laughs> <laughs> That's awesome. <laughs> Keep rooting for the Phillies. Fight, Phillies, fight. Five. My mom was a, uh, a Mets fan. So far, I like it. We've been here before. I want to just keep it going like we're going right now. I, you know, sometimes we start hot and then we fall off. But I want to keep it moving and I want to win it all this year. I think we do for it. And we have the team to do it. The pitching staff. The pitching staff has been shutting people down. We've been having a great pitching. So he's our money man. So we need him to actually do what we paid him for. You know what I mean? He, he has to be the guy, and as long as he do what he gotta do, we should be able to win it all. I like it. Do you, oh yeah, I mean, everybody needs to get paid, you know? So all he gotta do is just pay to his expectations. That's it. As long as he do that, and he doesn't have to do it all, he just have to be a big part of it. Oh no, we're gonna win the World Series. We're winning the World Series, baby. I don't got no, nothing less. Nothing less. <laughs> Pete Alonso scores a lot of home runs, makes all the girls go wild. So you know, that's what we love, you know. <laughs> I mean, for sure we gotta make playoffs, and then let's see what happens if we can go ahead in the playoffs. You know, we're hoping World Series, but let's just make the playoffs. That's what's most important. And I know a lot of things about Japanese wrestling, not so much about Japanese baseball, though. But I know that. It's very popular, you know, there's a lot of Japanese players in America and um, they have a lot of support from you guys, you know, and it's, it's a beautiful thing. I wish there were some more Greek players in the baseball league, you know, but, <laughs> ah, so I'm a big fan of New Japan for wrestling. Um, they're going to be coming here um, in, I think in June, 
for a matchup with AEW and you know, Kachusko Okada, Katsuya Naito, these are my favorite guys in the world, man. These are legends. Kachusko Okada, not even close. He has the best matches, he has charisma, he has support from the fans, he has love from everybody all over the world. When he was in Madison Garden, he had 22,000 people singing Okada. So, and I was there, you know. I've heard New Japan. Come on, you can <laughs> All day. New Japan all day, man. Thank you so much for watching. If you like it, please like and subscribe. Jan! Ken! Pong!